I'm delighted to be in Paris interviewing one of the mo world's most engaging and bravest politicians of our time. She ran for the presidency of her country. Her party topped the polls in the 2014 European elections. She's a woman taking on the establishment, the global elites, the European Union and standing up for the people of her great country. I first met her in 2014. She sat behind me in the European Parliament. I was told to expect a terrifying far-right politician whose views would be repugnant to normal people. Instead, from the very first speech that I heard, I knew those critics were wrong. She wasn't far-right, she's just right. In 2015, I joined with her to form a political group in the European Parliament. That group included Matteo Salvini, now the most prominent and popular politician in Europe. It also includes the coalition government of Austria, including Heinz Christian Stracker. Our group, our politics, our leaders are the leaders of tomorrow's Europe. In an exclusive for the rebel.media, my guest today is Marine Le Pen, leader of Rassemblement National, the National Rally, and France's future. Marine Le Pen, thank you very much for conducting this interview today. Marine Le Pen, leader of Rassemblement National, who are you? What do you stand for? What drives you in politics? Uh, je suis une uh, Française, je suis une mère de famille, et Je suis donc particulièrement attachée à l'avenir de la sécurité, de la prospérité, de la défense de l'identité de mon pays et de mon peuple. Or, je m'aperçois que la mondialisation sauvage qu'on nous a imposée, la disparition des frontières, l'uniformisation culturelle, qui est le projet mondialiste porté par l'Union européenne, est en train d'effectuer des ravages, amène la tristesse, amène la précarité, amène l'angoisse de l'avenir et je veux donc me battre pour que les nations reprennent le pouvoir parce que les nations c'est la démocratie et ce sont elles qui de tout temps ont été capables de protéger les populations des différents maux qui existent sur notre planète. You've had a name change in your party. You've attracted a lot of young people. How does your party differ from 20 years ago to now? Il y a 20 ans, nous étions un parti de contestation. Puis nous sommes devenus un parti d'opposition. Aujourd'hui, nous avons vocation à être un parti de gouvernement. Le front national, celui qui, par définition, fait front contre quelque chose, est devenu le rassemblement national. Car ce que nous souhaitons, c'est accueillir tous les Français qui sont, comme nous, attachés à leurs frontières, à leur territoire, à leur culture, à leur identité, toutes choses qui sont aujourd'hui attaquées de manière très forte par l'Union européenne. Nous sommes arrivés au second tour de l'élection présidentielle. Nous avons monté les marches au fur et à mesure. Il nous en reste quelques-unes. Nous savons que ce sont les plus difficiles à gravir. Mais nous sommes convaincus que nos idées arriveront au pouvoir comme elles sont en train d'arriver au pouvoir dans beaucoup de pays européens. Mm -hmm. and, and of course, this this is sweeping across Europe. It isn't just in France. We've had Brexit. We've had Trump, and we see this manifestation with Salvini and also Stracker. We are taking back control of our borders. That's essentially what you're saying. Oui, mais en réalité, le monde entier est en train de tourner le dos à la mondialisation sauvage. Le monde entier euh, euh, est en train de tourner le dos à une, une sorte d'oligarchie qui. Euh, décidait contre la vie des peuples. Le monde entier est en train de retrouver euh, la, le bienfait des frontières, euh, le bienfait aussi euh, d'une forme de régulation euh, de l'économie face à la financiarisation euh, qui euh, est, est devenue euh, prédatrice. Il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que l'Italie, il y a la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, beaucoup de pays en Europe et la Grande-Bretagne qui, à l'époque, n'a pas eu d'autre choix que de dire « nous sortons de l'Union européenne » parce que ce qu'elle impose au pays est aujourd'hui insupportable pour la majorité des Britanniques. Some of your critics call you far right, that's a slur. I don't think our politics defines us or left or right. Would you like to address your critics across North America, in France, UK and across Europe? 
Why do they call you far right and why is it wrong? Parce qu'en réalité, depuis déjà un certain nombre d'années, euh, l'insulte euh, d'extrême droite est utilisée contre tous ceux qui veulent protéger leurs frontières. Que vous veniez d'ailleurs euh, anciennement de la gauche ou de la droite, à partir du moment où vous dites « je suis euh, contre l'immigration », vous êtes immédiatement taxé d'extrême droite. C'est un moyen de discréditer tous ceux qui portent une parole de protection des frontières et, et de protection euh, des populations. Euh, mais vous avez raison, moi je ne crois plus à ce clivage gauche-droite. Je pense que le grand clivage aujourd'hui qui traverse le monde, c'est le clivage entre les mondialistes et les nationaux, les mondialistes qui veulent euh, la libre circulation euh, de tout, des capitaux, des produits, des hommes, qui d'ailleurs euh, considèrent les hommes comme des marchandises, euh, et, et qui pensent que le monde euh, doit euh, tomber dans une course au moins dix ans euh, sociale. Il faut aller chercher le plus loin les produits les moins chers, fabriqués souvent par des esclaves, sauf que ces produits fabriqués par des esclaves, ils sont dans nos pays euh, achetés euh, par des chômeurs. Donc ce monde-là, nous n'en voulons plus et, et nous pensons qu'il est euh, déraisonnable et, et par conséquent, le fait de vouloir préserver ses frontières euh, ne justifie pas que nous soyons ainsi euh, traités d'extrême droite, qui est pour nous clairement une insulte. And of course, we're breaking the status quo. We're winning, and that's what the establishment and the elite don't like. So you keep it up. Um, you have a lot of support in the UK and across France and Europe. Um, when I stood for the 2014 elections, people in the UK said, you will stand with Marine Le Pen. You will form a grouping. It took me a year, but I got there. And then since that time, we've seen the migrant crisis. Now, it, I think successive presidents, I've seen Hollande, Sarkozy, Macron, they have failed to stop, to close our borders, to stop the migrant invasion of my country. I think if you were president, we wouldn't see the British Navy now in the Channel. We wouldn't have had to spend millions of pounds on fencing to shore up Coquel and Calais. What would you have done, Marine? D'abord, c'est une solution globale de maîtrise de nos propres frontières, car ceux qui sont à Calais euh, ont passé euh, la, la, la non-frontière française, puisqu'il n'y a plus de frontières au sein euh, de l'Union européenne. Donc c'est toute un, un, une politique dissuasive d'immigration qu'il faut mettre en œuvre, du type de celle d'ailleurs euh, qu'a mise en œuvre Salvini et qui fonctionne en réalité euh, extrêmement bien. Et puis renvoyer les clandestins dans leur pays d'origine. Euh, si, si la moitié des clandestins ont l'espérance, ce qui est le cas aujourd'hui, d'être régulièrement puis la moitié de ceux qui sont régularisés, d'être naturalisés, alors euh, l'appel d'air sera irrépressible. Or, il y a 20 millions, peut-être plus, de gens qui espèrent en réalité bénéficier de ce laxisme. Donc c'est par une politique de fermeté que l'on dissuade les gens de venir euh, s'entasser à la frontière euh, franco-italienne ou à la frontière euh, euh, en, euh, française pour essayer de passer en Grande-Bretagne. Après, il y a des accords bilatéraux que nous pouvons passer euh, entre pays. Nous pouvons parfaitement décider que le renvoi de ces personnes dans leur pays d'origine est partagé en quelque sorte entre la Grande-Bretagne et la France, qui ensemble peuvent affréter des avions pour pouvoir les renvoyer chez eux. Ça, c'est un, un accord entre pays qui sont conscients du danger que représente. Parce que, vous savez, la Grande-Bretagne, elle est aussi, comment dire, victime de la politique qui a été menée depuis 30 ans. Car tous ces gens qui sont à Calais, ils espèrent rejoindre des gens qui les ont précédés. Donc la politique qui a consisté à accepter beaucoup d'immigration et beaucoup de communautarisme, exactement comme dans nos propres pays, c'est aujourd'hui qu'on paye la note, c'est aujourd'hui qu'on paye la facture de toutes ces erreurs. Mais ça n'est pas une fatalité, on peut changer les choses. Et je crois que Matteo Salvini nous démontre précisément que agir différemment, c'est possible. Yeah, and it, it, exactly. And that's one of the reasons that uh, the UK voted to Brexit. Mm -hmm. And the European Union is still not nestling. It's more integration, more immigration. And so therefore, you will rise, Salvini, Straka and the others. Which me on to, brings me on to, you're part of something big. Our group um, in the European Parliament, the ENF, it's the smallest group, but it's got the biggest heart. And we're winning the elections. So we've got Strucker, we've got Salvini, we've got others coming through. 
how is this going to play out in the European elections? How, how important do you think it is that our people now, our smallest group, are governing countries? Well, it's surtout, in reality, the uh, group that is the most puissant. The most puissant because I think that today it represents the majority of what think the different peoples European think, the way that the European Union comportes. So I hope that tomorrow, euh, il pourra représenter euh, cette euh, majorité. En tout cas, il sera beaucoup plus important, euh, mais il est puissant de ses convictions, euh, ce, ce groupe. Il a beaucoup euh, apporté au débat, en réalité, euh, sur euh, l'Europe, euh, en s'opposant avec courage euh, à toute une série de dérives de l'Union européenne qui était accompagnée par les autres groupes, le PPE, le PSE, euh, euh, les libéraux ont accompagné les dérives de l'Union européenne. Nous, nous sommes et nous serons demain les défenseurs des nations euh, d'Europe. Or, euh, je pense que si on mettait en œuvre le projet qui est le nôtre, d'alliance européenne des nations, avec des nations libres, des nations souveraines qui coopèrent ensemble librement, Je pense que la Grande-Bretagne ne serait pas partie. Et peut-être un jour sera-t-elle amenée à revenir. <laughs> we shall see. We are, we are a fiercely independent nation, as you know, uh, Marine. Never say never. I mean, I, we, we might be leaving the EU, but we're not certainly not leaving Europe. We're very much still part of Europe. But And as you say, this is a fight between the Federalists and the macro, Macrons and the Merkels and the Rutters um, of this this world, those that don't believe in the nation state, those that don't believe in sovereignty and border control. And so this really is a fight for their survival versus us who do believe in the, the sovereignty and, and control of borders. Um, this is a battle for our continent that we're going into in the European elections. It's about our culture and preserving our Western values. Is that the sort of thing that you'll be campaigning on during the European elections? Alors d'abord, euh, principalement, c'est le fait de retrouver la maîtrise de nos frontières. Euh, c'est essentiel, parce que euh, la France euh, a accueilli probablement euh, 600 à 700 000 euh, étrangers encore sur son sol euh, l'année dernière, et, et, et ces chiffres faramineux s'accumulent d'année en année, euh, et aujourd'hui euh, mettent en cause... Euh, l'équilibre de nos systèmes de protection sociale, la sécurité de nos compatriotes et même notre mode de vie, nos traditions, nos mœurs, nos codes. Et donc je pense que l'urgence absolue, c'est de, de s'attaquer à, à cette ouverture totale des frontières qui a été un véritable drame pour l'ensemble des peuples européens. Et, et sur ce sujet-là, nous pouvons trouver beaucoup d'alliés au-delà même de notre propre groupe de pays qui ne veulent plus aujourd'hui se voir imposer qui entre chez eux, qui se maintient et selon quels critères. Mais il y a toute une série d'autres sujets sur lesquels nous allons être amenés à discuter. Euh, Est-ce qu'on a le droit de faire du patriotisme économique euh, Est-ce qu'on doit continuer à accepter euh, euh, des centaines de milliers de travailleurs détachés euh, qui viennent travailler dans notre pays à un coût euh, euh, qui est bien inférieur à celui des travailleurs français Est-ce qu'on doit accepter les accords de libre-échange qui importent chez nous des productions euh, qui posent des gros problèmes sur le plan sanitaire Je veux dire, il n'y a pas un seul domaine où l'Union européenne représente aujourd'hui un début de commencement de protection. Donc euh, nous, nous voulons assurer la protection de notre peuple dans l'ensemble des domaines et ça va être évidemment le sujet essentiel du futur mandat. Yeah, the people have definitely woken up and even the socialists, the S&D uh, grouping in the parliament is, is expecting a 50% loss. I welcome that and I hope they do and I, th I really hope you and my friends will come back stronger. Um, I'm going to go on to a very difficult subject now, um, anti-Semitism, evil anti-Semitism. In my country, we've seen anti-Semitic attacks go up 18%. There's been a shocking report this week that in Germany, they've seen an increase of 60%, and in France, 74% increase in anti-Semitic attacks. We're seeing a lot of Jews fleeing France, and, he, and indeed my country as well, to go back to Israel. How do we stop this evilness, Marine? La solution, c'est d'éradiquer le fondamentalisme islamiste. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 11 Français juifs qui ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs 
l'ont été par les fondamentalistes islamistes. Au moment où je vous parle, euh, des centaines de familles juives envisagent de déménager euh, de quartiers tenus par les fondamentalistes islamistes parce qu'ils ne peuvent plus euh, y vivre euh, en sécurité. Euh, nos dirigeants politiques refusent d'ouvrir les yeux sur cette réalité, mais beaucoup de nos compatriotes juifs le savent. Euh, C'est le fondamentalisme islamiste qui, euh, aujourd'hui, comme une pieuvre, s'est introduit euh, dans tous les pans de notre société, euh, qui, aujourd'hui, les menace. Et, et donc, je pense que sans une véritable politique d'une sévérité, d'une fermeté absolue contre les frères musulmans, contre le salafisme, contre toute cette idéologie euh, qui euh, importe euh, sa haine euh, dans notre pays, eh bien, nous ne réglerons pas le problème. Euh, C'est bien de manifester, mais si on manifeste et que le lendemain, les dirigeants politiques qui sont au pouvoir depuis 30 ans continuent à financer les mosquées salafistes, euh, à permettre le financement euh, par des pays étrangers, à laisser des imams développer leur discours de haine dans notre pays, alors ces manifestations ne serviront à rien. Donc le temps de la manifestation est passé, il est venu maintenant le temps de l'action. President Trump this week has said that we should take the ISIS fighters back. So you, in France, you've had many hundreds of people that have left to go and fight for ISIS. In the UK, we have two. We have a very controversial issue at the moment where one of the ISIS jihadi brides wants to come back to the UK. I say that she gave up her citizenship, her British citizenship. She is now a citizen of ISIS. Where, where do you stand on this? Le gouvernement français envisage de faire revenir aujourd'hui 130 euh, djihadistes qui ont brûlé euh, leur passeport euh, de manière publique avec des vidéos. Euh, je trouve que l'idée euh, de les faire revenir en France est criminelle et profondément scandaleuse. Ces gens-là euh, auraient dû perdre immédiatement leur nationalité française. Ils sont allés se battre sous les couleurs euh, de l'armée de l'État islamique. Eh bien, ils doivent maintenant être jugés là où ils ont commis leurs exactions. C'est aussi une question de respect pour leurs victimes, car ces bourreaux-là doivent être jugés aussi devant leurs victimes. Là-bas, il n'y a absolument aucune raison pour que ces gens conservent la nationalité française et aucune raison, encore moins, pour qu'ils reviennent sur le territoire national, représenter encore un danger supplémentaire. OK. Turning to the Gilets jaunes, the yellow vest protests, um, we've seen huge protests in Paris for weeks and weeks and weeks now. Um, two weeks ago, there were 100,000 people protesting. Uh, we didn't hear anything about it in the mainstream media, and it's very curtailed what we actually hear on the BBC at home. Um, tell me about the Gilets jaunes. Um, has Macron lost control? Where is this all going? En réalité, la crise continue. La crise continue et elle est extrêmement profonde. Alors certes, elle est noyautée, euh, ci ou là, par des mouvements euh, d'extrême gauche euh, violents qui ont leur agenda révolutionnaire, mais le fond de la contestation, qui est une contestation fiscale, qui est une contestation sociale, qui est une crise de la représentativité dans notre pays, eh bien, euh, est toujours là. Or, le président Emmanuel Macron refuse d'apporter une solution politique à cette colère, à cette souffrance, et il répond, et il apporte une réponse policière. Ce n'est pas par la répression qu'il réglera euh, cette, ce mal-être profond qui est exprimé par les Gilets jaunes, c'est par euh, des solutions politiques. Et moi, j'ai proposé la dissolution de l'Assemblée nationale. Je vous donne un, un chiffre, mais peut-être ceux qui nous écoutent ne le connaissent pas, pour mesurer la crise de représentativité dans notre pays. À l'Assemblée nationale, qui est là, euh, le, le, M. Mélenchon, avec lequel je ne partage pas grand-chose, euh, et, et moi-même, nous avons fait 40% tous les deux, euh, à nous deux, au premier tour de l'élection présidentielle. Nous avons, tous les deux, ensemble, 25 députés sur 577. Tant que l'Assemblée nationale ne représentera pas le peuple, alors il y aura une véritable révolte contenue et les gens qui ne peuvent pas exprimer ce qu'ils pensent dans cette assemblée iront le faire sur des ronds-points ou dans la rue. I sincerely hope there's no more violence, Marine. We know it's coming from the extreme left. We have that in the UK as well. There is a yellow vest movement, um, all but small, and uh, mainly ours is over Brexit. So the people are revolting. In France, it's just about a, a fouled 
um, president. I hope you do get your elections. Um, there's been a diplomatic row between Italy and France, with France withdrawing the Italian ambassador. Is this just another example of Macron losing control? Because we, on our side, have obviously got the very congenial Matteo Salvini. Are the differences too much to resolve? Uh, or is the diplomatic row more about, again, the threat in Europe, the federalists versus the, the sovereignists, those that want to take back control? And it's just symptomatic of that. Or is it just a case that Macron has totally lost control? Bon, disons, euh, c'est les deux. En réalité, Emmanuel Macron dévoile l'intégralité des institutions euh, euh, dont il a la charge. Et on, voit, on, on a bien vu dans cette euh, affaire où quand même il a rappelé l'ambassadeur de France en Italie, euh, ce qui n'avait pas été fait depuis que Mussolini euh, a déclaré la guerre à la France. Bon, il ne me semble pas euh, que, même si on peut... Euh, 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 le regretter, mais il ne me semble pas que le fait que M. Di Maio rencontre des militants politiques euh, en France justifie euh, cet euh, acte. Euh, mais c'est vrai que Emmanuel Macron est très seul, en fait, très isolé sur la scène européenne. À part Mme Merkel, il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent euh, cette volonté de continuer ce, ce, cette fuite en avant dans l'Europe fédéraliste. Donc il a besoin d'exister politiquement. Et c'est presque, c'est presque l'hommage du vice à la vertu que de se positionner comme l'adversaire principal de, de Matteo Salvini en réalité, car c'est surtout Matteo Salvini qui est visé. Ça permet, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, ça lui permet d'exister politiquement. Mais on ne joue pas impunément avec la diplomatie. Je pense que c'est une faute politique très lourde que de faire cette utilisation politicienne des relations diplomatiques entre les pays qui est quelque chose de trop important dans des pays aussi anciennement euh, euh, alliés euh, que euh, la Grande-Bretagne ou l'Italie. Mais il nous a fâchés avec tout le monde. Il nous a fâchés avec les États-Unis, il nous a fâchés avec la Russie, il nous a fâchés avec la Grande-Bretagne, il nous a fâchés avec l'Italie, il nous a fâchés avec la Pologne, il nous a fâchés avec la Hongrie. <rire> Cet homme, partout où il va ici dans notre pays où, à l'international, n'apporte que la division et le conflit. Oui, 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 uh, uh, absolutely. And you see Matteo Salvini, who is loved by his people, and Macron, who is not loved by his people, and uh, hence the gilets jaunes. That's the politics out of the way, Marine. I know the real Marine. I know the mother. I know the woman. I know the woman that loves her cats. And the compassion that you have for the French people, and when you campaign, the, the sheer love they have for you. I've seen the funny side, the warm side. How difficult is it for you as somebody who's leading her party who's on the front line of politics and constantly under attack to keep a sense of purpose and humour amongst all the attacks? Henri IV disait « L'immense amour que je porte à la France m'a toujours tout rendu facile. » Voilà. Il n'y a que cela qui permet de supporter une violence que je crois très peu de responsables politiques seraient capables de supporter. Euh, C'est euh, le sentiment euh, que les Français, la France, méritent autre chose que ce qui leur a été euh, euh, imposé depuis 30 ans. Et, et que, euh, parce que nous sommes Français, pour nous, rien n'est impossible. Voilà. Alors on va rendre possible ce qui apparaît à tous euh, impossible. Retrouver notre liberté, retrouver... Euh, notre sécurité, défendre une identité euh, que, que le monde apprécie, parce que le monde attend de la France qu'elle soit la France et, et qu'elle reste la France. Et puis ce rôle un peu particulier qui est le nôtre euh, dans la diplomatie mondiale, euh, cette France en quelque sorte euh, de, qui a toujours été la voix euh, des peuples qui euh, souhaitaient euh, être libres, et décider pour eux-mêmes. Nous sommes en train de, de manquer au monde. Nous manquons à nous-mêmes et nous manquons au monde. Alors il faut agir vite et j'essaie de faire en sorte que ça intervienne le plus vite possible. Mm. Gender politics is the thing at the moment. Um, why is it on the right that we as women can be attacked? But those on the left can't. You know, in America, um, it was a fait accompli that Hillary Clinton will become president um, and, and there could be no attacks on her. Um, but when it came to supporting a president, Mar Marine Le Pen, 
that was untenable, that couldn't happen and we had a tax. Why is it okay for somebody like Hillary Clinton, because she's the right type of woman, to become president and you can't become president? Mais parce que cette défense euh, du, du droit des femmes euh, a été accaparée par des imposteurs. Des imposteurs. Voilà, c'est ça la réalité. Euh, S'ils n'étaient pas des imposteurs, ils s'interrogeraient de la gigantesque régression du droit des femmes, qui est la conséquence précisément euh, de l'immigration massive euh, et de l'importation du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Euh, ils ils euh, défendraient euh, le droit pour les femmes de porter des jupes euh, ce qui n'est quasiment plus possible dans certains quartiers. Euh, ce sont des imposteurs. Ils prennent des, des belles idées, des beaux combats, et ils s'en servent en réalité euh, pour euh, la défense de leurs intérêts personnels. Voilà. Euh, ce monde de l'imposture, il est en train euh, d'exploser de, devant nos yeux. En France, euh, il y a eu un événement, ça s'appelle la Ligue du LOL. Euh, toute une, une trentaine de journalistes d'honneur de leçons de morale de tous les grands journaux, les grandes consciences de gauche, Télérama, Libération, euh, etc., euh, qui, en fait, euh, se révélaient être des gens qui harcelaient les femmes, euh, qui harcelaient les homosexuels euh, sur Internet. Vous voyez euh, Donc, euh, c'est exactement révélateur de cela. Tous ceux qui, en réalité, donnent des leçons sont les premiers à tordre les faits, à tordre la vérité, euh, à à utiliser en fait des beaux combats, euh, mais uniquement euh, quand ça les arrange eux. Do you think being a woman actually affects your policies and how you think about things, or being a woman really doesn't matter? It's about the policies and what's right for the country. I suppose what I'm really asking you is that, as yeah, is being a female um, different? Do you think to being a male in politics? Non, je, je pense que incontestablement, ce qui doit pousser des dirigeants politiques, qu'ils soient hommes ou femmes, à agir, c'est le peuple. <coughs> Mais c'est vrai qu'il y a une perception qui est différente et qui est complémentaire. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Euh, les femmes ont peut-être plus facilement euh, les, les pieds ancrés en fait dans dans, dans le réel, et elles ont peut-être plus facilement une vision du long terme. De, de la longueur du temps. Mais elles sont nécessaires, mais les hommes sont nécessaires aussi. Il faut réussir à faire les deux et pas opposer les uns aux autres. We don't do gender politics on our side, whether it is LGBTQI, whether it is transgender. I think this is a very dangerous agenda that's, that's promulgated by the left. We don't see politics in that term. And again, I hope you win in the European elections. I hope you become president of France next time round. Thank you so much, Maureen. I hope we've shown to the people, the real Maureen, the, the, the humour, the warmth and the person. Merci, Janice. Tu vas beaucoup nous manquer au groupe, mais je sais qu'on continuera à se voir par ailleurs. Et félicitations pour tout ce que tu as pu faire pendant ces cinq années de travail politiquement pour défendre les Britanniques au sein du groupe Europe des Nations et des Libertés. <laughs> This is Janice Atkinson reporting from Paris for the Rebel Media.